তো হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আমার হোম মেড কিউ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে নতুন একটা ভিডিও আসলাম আপনাদের জন্য এখানে আমি দেখাবো কীভাবে আপনার পিসি বা সিপিইউ এর জন্য একটা রিডিটার বানা নেবেন বাড়িতে বসে এবং খুব কম খরচে মাত্র তিনশো থেকে চারশো টাকা খরচ করে এটা বানা নেবেন তো আমার কাছে একটা রেডিয়েটার আছে যেটা হচ্ছে একটা গাড়ি মানে প্রাইভেট কার্ডের একটা রেডিয়েটার সফট রেডিয়েটার যেটা আমি কেটে কেটে নিব এই যে ফ্যান দিক কেটে আমার চার ইঞ্চি দুটা ফ্যান আছে এটা অন্য মাপ অনুযায়ী এটা কেটে নিব ঠিক আছে তো আমার কাছে আছে একটা গ্যান্ডিং মেশিন আছে তো এটা দিয়ে আমি কাটবো এবং সাথে কাটার অসুবিধা হতে পারে সেই জন্য হ্যাক্সো বেলেট আছে আমার কাছে যেটা যেটা লোহা কাটার করার বলে সেটা তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কাটা হয়ে গেছে আমার তো আমি মাঝখান থেকে ভিডিও কেটে দিচ্ছি ভিডিও যাতে লম্বা না হয় সেই জন্য তো এটা কাটা হয়ে গেছে তো এটা একটু পুরনো হয়ে গেছে তো তো একটু মানে মালা মালা আছে তো সমস্যা নেই ওগুলো পরিষ্কার করলেই মোটামুটি হয়ে যাবে তো এর উপরে আমার একটা জিনিস বানাইতে হবে সেটা হচ্ছে যে কাটার কাটার পরে যে ইটা হলো তো একদম পাতলা অ্যালুমিনিয়াম তো সেটা জ্বালাই দিলে গলে যেতে পারে সেই জন্য আমি জ্বালাই দিব না ওর উপরে আমি জাস্ট ওয়াশারের মতো করে দুইটা লোহা কেটে ওর উপরে লাগাই দিব দেখতে পাচ্ছেন এরকম কালো স্ক্রু দিয়ে লাগাই দিব আর মাঝখানে একটা ফুটা করে দিব এবং ওই লোহার লোহার নিচে টিউ জাতীয় কিছু দিয়ে সেটা যাতে পানি না বের হয় সেটা ব্যবস্থা করব ঠিক আছে তো তার উপরে একটা দুই দুই পাশে দুই দুই প্রান্তে দুইটা নজল লাগাই দিব যেটার সাথে আমার পাইপ থাকবে ঠিক আছে তো এর ভিতর দিয়ে পানি ওয়াটার বলেন আর পানি বলেন সেটা এর ভিতরে পাস হবে এবং এখানেই ঠান্ডা হবে পানি কুল হবে ঠিক আছে তো এই চেম্বারটা হচ্ছে আপনার রেডিয়েটার চেম্বার আর আর একটা চেম্বার আছে যেটা আমি জারাজ ডট কম থেকে কিনেছি তো এটা ফ্যানটা যেটার সাথে থাকবে তো সেই এটা আমি শীত পাকা করে এটা বানিয়ে নিচ্ছি তো এখানে ছিদ্র করে ফ্যানটা আমি লাগাইবো আর সাথে একটা জিনিস বলে দিচ্ছি যে একটা হিট সিম লাগবে যেটা আপনার প্রসেসরের উপর অর্থাৎ সিবিও এর যে থাকে যেটা সেটার উপর একটা ছোট্ট হিট সিম লাগবে যেটার এক প্রান্ত দিয়ে ঠান্ডা পানি ঢুকবে আর এক প্রান্ত দিয়ে গরম পানি বের হবে ঠিক আছে তো সেই জন্য আর আমি একটা জিনিস চিন্তা করছি যে জামার যে সিপিওর সাথে যে ফ্যানটা আছে সেটা আমি ওখানে ওভাবে রেখে দিব যাতে করে যাতে করে আমার এই ওয়াটার কুল মেশিনটা যদি কোনো সময় খারাপ হয়ে যায় তো আমার সিপিও কুলিং ফ্যানটা তো চলবে তো সেই জন্য আমার কিছু কোনো সমস্যাই হবে না ঠিক আছে তো আপনারা যদি এই জিনিসটা বানান তো অবশ্যই এটা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন যে সিপিও এর ফ্যানটা যেন ওর উপরে থাকে তো এক্সট্রা প্রোটেকশন থাকলো ঠিক আছে তো দেখতে থাকবেন আর भिडियो भलो लगले चैनल के सबसक्राइब कर दियन भिडियो के लाइक कर दियन शेयर कर दियन और कोचुना थे कोचुना थे जिज्ञासा थे कमेंट करब ठीक है সেই নজলটা বানাবো যে লোহার পাটগুলো আমি কেটে দিচ্ছি দুইটা পাট তার উপর দুইটা নজল লাগাবো যাতে আমি পাইপটা সেট করতে পারি তো নজলের তার মাঝখানে ছিদ্র করতে হবে এবং সাইডে পাইপের আগ থেকে পাইপের ভিতরে যেমন আপনাকে যাচ্ছে একটু একটু বড় করে সেটা নজলটা বানাতে হবে যাতে আমি ওটা জ্বালাই দিয়ে আটকাতে পারি এবং পাইপটা যেন মানে এসে ঢুকে যায় এবং পানি যেন বের না হয় সেই জন্য টাইটও হতে হবে সেভাবে জিনিসটা বানিয়ে নিতে হবে
তো আমার দুইটা নজর বানানো হয়ে গেছে তো আমি এখন এখানে ঝালাই করে এটাকে আটকে দিব এবং ঝালাই করতে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে ট্যাবলেট এটা যেন ওয়াটার প্রুফ হয় ঠিক আছে ওয়াটার প্রুফ মানে যেন পানি বের না হয় বা না ঢোকে বাড়িতে এরকম কাছে লাগিয়ে এটা চার সাইডে সুন্দর করে ঝালাই করে নিব যাতে এর ভিতর থেকে পানি বেরে না হয় কোনো লিকেজ না থাকে তো এটা ঝালাই আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এটা এখন একটু বসে পরিষ্কার করে এটা লাগানো লাগিয়ে ফেলব আর সাথে পাইপও লাগিয়ে ফেলব ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন জিনিসটা মোটামুটি কমপ্লিট আর এই দুইটা যে পাত আছে লোহার পাত এর নিচে এর নিচে ওয়াটার প্রুফের জন্য আমি নিচে যে সাইকেলের টিউব থাকে ওটা আমি কেটে কেটে লাগিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন না নিচে কেটে লাগিয়ে দিচ্ছি সমন করে ঘষে যেহেতু পরিষ্কার করে নিচে টিউবটা লাগাই দিছি যাতে ওয়াটার তো না হয় এবং টাইট করে লাগাই দিছি এবং হচ্ছে আশা করি পানি বের হবে না তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি দুই পাশে দুইটা পাইপ লাগাই দিছি দুইটা পাইপের টুকু লাগাই দিছি এবং এই এক প্রান্তে থাকবে মোটর আর এক প্রান্তে থাকবে হিট সিঙ্ক যেটা আমি দাদা ডট কম থেকে অর্ডার করছিলাম একশো নিরানব্বই টাকার মতো লাগছে দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসটা এটা হবে হিট সিঙ্ক এটা কোম্পানি থেকে বানানো এটা বাংলাদেশে দাদা ডট বিডি থেকে আমি এটা নিছি দাদাস বিডি এবং এটা থেকে যে ইয়েগুলো থাকে ক্লাম স্ক্রুগুলো থাকে এগুলো যদি আমি লাগাই এর সাথে তাহলে একটা প্রবলেম হবে কি যে এটা নিচে বোর্ডের সাথে লেগে যাবে কিংবা উপরে যে ফ্যান থাকে তার যে হিট সিং থাকে তার সাথে লেগে যেতে পারে সেই জন্য এগুলো লাগাতে পারবো না তো এর বিকল্প হিসেবে আপনি যে লাইলন রশি আছে লাইলন রশি দিয়ে শক্ত করে ঘুরে ঘুরে ফোনেগুলো প্যাস দিয়ে আটকা দিতে পারেন এতে কাজ হয়ে চলে যাবে ये जिनटा अनेक सुंदर भाई बनाना जिनटार भरे जो एकदम फापाता ना यार भरे अनेकगुल चेम्बर आर भर दिए घुरे 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 पानी चले आसे तो यहाँ जे एकदम पानी एक दिक दिए बेर और एक दिक दिए बेर तार जे एकदम फापाता ना तो जिनटार माथाटा एक बड़ो पाइप तुलन तक एक आगुन दिए पाइपटा के नरम कर যাতে ইজিলি পাইপটা ঢুকে যায় আর ভিতর তো এটা লাগানো হয়ে গেছে এখন পাম্পে মাঝখানে যে পাইপটা আছে এত মাঝখানে কেটে আমি ওখানে যে মোটর আছে যে সাবমার সিবল পাম্পটা আছে এটা আমি এটাও আমি দাঁড়াল যখন থেকে কিনছি একশো আশি টাকার মতো নিচ্ছে এই দেখতে পাচ্ছেন বারো ভোটের একটা মোটর এটা এটা সাধারণত পিসি যে পাওয়ার সাপ্লাই থাকে এটা সাথে লাইন দিতে পারেন কিন্তু আপনি যদি চান যে একটা এক্সট্রা পাওয়ার সাপ্লাই লাগাবেন বারো ভোল্টের তাও লাগাইতে পারেন এটা দেখতে পাচ্ছেন বারো ভোল্ট ডিসি ছয় ওয়াট একটা মোটর তো 
সেটা এভাবে লাগাই নিছি আর মাথায় আমি একটা নজল ব্যবহার করছি যেটা এক মাথা মোটরের ভিতরে ঢুকবে মোটা মোটরের যে সিন্ধুর কাছে এটা একটু বড় সেই জন্য একটা নজল ব্যবহার করছি যেটা এক মাথা বড় আর এক মাথা ছোট এটা আমার লেট দিয়ে বানানো তো এটা আপনি যে কোনো একটা অক্ষর থেকে বানা নিতে পারেন তো এটার ভিতরে ঢুকতে সামনে একটু টাইট তো এটার ভিতরে ঢোকানোর পরে আমি আবার একটা ক্লাম লাগা দিব যাতে কোনো ওয়াটার লিকেজ না হয় আর যে পাইপে মাথা আছে সেখানেও একটা মাথায়ও একটা নজর লাগা দিব অর্থাৎ দুইটা নজর থাকবে দুই মাথা এটা করে মোটামুটি সিকিউর জিনিসটা আর জিনিসটা মাথা রাখতে হবে যেন পানি কোনোভাবে লিকেজ না হয় ঠিক আছে তো এটা বেশি ডুববে না আপনার চার মিলি মতো ডুবে যাবে এটা তো চার মিলি ডুবলে না তো তারপর একটা আমি ক্লাম লাগা দিব ক্লাম স্প্রে দিয়ে লাগা দিব তো মোটামুটি এটা টাইট হয়ে যাবে এবং সিকিউর ওয়াটার প্রুফ হয়ে যাবে তো আমি এটা কম্পিউটারের সাথে লাগানোর আগে একবার একটা আলাদা ট্রান্সফর্মার দিয়ে এটা চেক করার জন্য এখানে এলে আনিয়ে এনেছি তো এটা আমি লাইন দিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন তো এর ভিতরে পানি যাচ্ছে কিন্তু পানি দিয়ে এত স্পিডে যাচ্ছে যে এখন হয়তো ক্যামেরাতে দেখা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আপনার চোখে দেখা যাচ্ছে কিন্তু ক্যামেরার ভিতরে হয়তো দেখা যাচ্ছে না ক্যামেরা ওই যে দেখতে পাচ্ছেন হাও টাল হতে হয়েছে যে পানি যাচ্ছে অনেক স্পিডে পানি যাচ্ছে পানি কখন যে আপনার এখান দিয়ে চলে যাচ্ছে টিভি পাওয়া যাচ্ছে না আর এই পাইপের মাথায় দেখেন হালকা হালকা বাবল তৈরি হয়েছে যে কারণে পাইপটা একটু সাদা হয়েছে কিন্তু জাস্ট ওর ভিতরে পানি আছে যেটা সাধারণ পানি হতে পারে কিংবা যে ডিটেল ডিটেল ব্যবহার করে সেই ধরনের পানি আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো আমি সাধারণ পানি ব্যবহার করছি তো দেখতে পাচ্ছেন এই পানিটা অনেক দ্রুত দিয়ে যাচ্ছে এবং আছে দেখা যাচ্ছে হালকা হালকা বোঝা যাচ্ছে যে পানি যাচ্ছে দেখেন এই যে দেখেন বাঁকা পাইপের প্রান্ত দিয়ে দেখেন হালকা হালকা পানিটা কোনো রকম যাচ্ছে হ্যাঁ একটু একটু দেখা যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে আমার পিসি পিসি বলতে আমার যে কম্পিউটারটা আছে সেটা হচ্ছে আমার কোরআই ফাইভ থার্ড জেন একটা ওল্ড পিসি অনেকই পুরাতন এইগুলো জিনিসটা অনেকই পুরাতন তো এর মোবাইল দেখতেছেন একটা খুব কম দামের একটা সিকিউর ফ্যান লাগানো আছে তো এই ফ্যানটা নিচে আমি আমার হিট সিংটা সেট করব তো যে স্ক্রুটা আছে সেই স্ক্রুটা মোটামুটি মাপের আছে আর স্ক্রু শুধু একটু মোডিফাই করতে হবে যেটা যে স্প্রিংটা আছে ওর মাঝখানে অর্ধেকটা কেটে নিতে হবে তো এই স্প্রিংটা আমি কেটে সাথে আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে থার্মাল পেস্ট অর্থাৎ যেটা ইয়ের উপর লাগানো থাকে প্রসেসরের উপর লাগানো থাকে সেই থার্মাল পেস্টটা ব্যবহার করে যে হিট সিংটা আমি এক্সট্রা লাগাচ্ছি সেই হিট সিংকের উপর প্রান্তে এবং নিচ প্রান্তে উভয় প্রান্তে লাগাতে হবে যাতে ফ্যানের সাথেও ঠিক মতো লাগে এবং প্রসেসরের সাথেও ঠিক মতো লেগে থাকে জিনিসটা এবং যেটা যেটা হিটটা ট্রান্সফার করতে পারে তো আমি সুন্দর করে থার্মাল পেস্ট দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো থার্মাল পেস্ট লাগানো হয়ে গেলে তো ওপর আমি আবার সেই সিপিউ ফ্যানটা লাগাই দেবো যাতে আমার হিট সিংটা লাগানোর জন্য আলাদা কোনো কিছু প্রয়োজন না পড়ে ঠিক আছে সাথে সেই ওল ফ্যানটা লাগানো থাকলে সেটা একটা ডাবল একটা হিট ক্যারি করবে সেই ডাবল অর্থাৎ ডাবল ভাবে ঠান্ডা হবে এটা অর্থাৎ এই কুলিং ফ্যানটাও ঠান্ডা করবে সাথে যে আমি রেডিয়েটার ব্যবহার করছি ওয়াটার কুলার সেটাও কাজ করবে তার দুইভাবেই ঠান্ডা হবে আর এই যে কোনো পিসিটা আসলে যে কোনো পিসি আসলে এক পিসির মূল যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে একটা প্রসেসর আর এই প্রসেসর ঠান্ডা তো মোটামুটি কম্পিউটার পারফরমেন্স আপনারা ভালো পাবেন 
কম্পিউটারটা অনেক স্মুথভাবে চলবে কোনো ল্যাগ করবে না আর এই কম্পিউটার দিয়ে আপনি যে কোনো বড় ধরনের কাজও করতে পারবেন বড় ধরনের গ্রাফিক্সের কাজ কিংবা গেমিং বলেন স্মুথভাবে করতে পারবেন যে কোনো ল্যাগ হবে না তো এটা অনায় এসে আমি শুধু স্প্রিংটা যেটা ছিল সেই স্প্রিংটা মাঝখানে কেটে নিয়েছি তো আমি স্প্রিং মাঝখানে কেটে নেওয়ার কারণে যে নাটগুলো ছিল নাটগুলো মোটামুটি মাপের ভিতরে চলে আসছে তো এখন স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে সেটাকে ভালোভাবে লাগাই দিব টাইট করে আর একদম টাইট করা যাবে না সেটা হচ্ছে যে হালকা যেন লুজ থাকে কারণ একদম টাইট করলে একদিকে একদিকে আপনার উঁচু হলো আর একদিকে নিচু হলো তাহলে হিট সিংটা পুরোপুরি স্কুল জরের যে ফেস আছে তার সাথে লেগে যাবে না তো ওই জন্য আপনাকে মিডিয়াম টাইট করতে হবে মিডিয়ামভাবে যেন স্ক্রুগুলো যেন পুরা টাইট না করেন অর্থাৎ একদম উঁচু নিচু না হয় স্প্রিংয়ের উপর যেন থাকে নাটগুলো ঠিক আছে তো স্প্রিংয়ের উপর থাকলে মোটামুটি কোনো জায়গায় উঁচু নিচু দরকার হলে স্প্রিং অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এটাই হয়ে জন্য স্প্রিং দেওয়া হয় না টাইপের উপর তো আমি এখন এটা মাদের ওপরটা পিসি কেসিংয়ের ভিতর সেট করে দিব তো সেট করার পরে আমি এটা টেস্ট করব প্রথমে টেস্ট করব হচ্ছে চালু করে কম্পিউটারটা চালু করে দেখব যে অ্যাডের টেম্পারেচার আছে কত এবং অনেকক্ষণ অনেক কাজগুলো করব যেসব ভারী কাজগুলো আছে এগুলো করবো কিংবা গেমিং করে দেখব যে আসলে আর দেখ ভিডিও দেখতে পারতেছেন আমার একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো আছে সেটা খুবই নিম্নমানের অর্থাৎ দুই জিবি একটা এমএসআই এর গ্রাফিক্স কার্ড আছে যেটি সাতশো তিরিশ এরকম তো এটা দিয়ে আমি যে পিসি চালাই তো যদি কোনো গেমিং করি তাহলে অনেক ল্যাগ দিত তো এই জন্য আর কি এই কুলারটা বানানো তো দেখা যাক এটা বানানোর পরে আমার পিসি ল্যাগ দেয় কি না কিংবা গেমিংয়ের সমস্যা হয় কি না আমি আশা করছি যে এটা দিয়ে অনেক স্মুথ গেম প্লে করা যাবে বা গ্রাফিক্সের কাজ করা যাবে তো এটা মোটামুটি হয়ে গেছে এখন শুধু ভোল্টেজের যে কানেকশন করে দেওয়া তো আমি এক্সট্রা কোনো পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করি নাই পিসির সাথে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আছে সেটারই এক্সট্রা যে পোর্ট আছে সেখান থেকে দুইটা তার কেটে নিচ্ছি শুধু অর্থাৎ যে ব্ল্যাক এবং একটা প্রোডাক্ট থেকে যে ব্ল্যাক এবং কী বলে ইয়েলো যে তার আছে অর্থাৎ হলুদ এবং কালো তার থেকে আমি সেটাকে লাইন দিচ্ছি অর্থাৎ ব্ল্যাকের সাথে ব্ল্যাক এবং রেডের সাথে হলুদ তার লাগাই দিচ্ছি সিপিউর যে হলুদ তার আছে সেটা অর্থাৎ সেটা হচ্ছে বারো ভোল্ট এবং অন্যগুলো হচ্ছে যেমন রেড আছে সেটা হচ্ছে মনে হয় সিক্স ভোল্ট তো এটা একটা সুন্দর করে টেপ দিয়ে লাগাই দিব তাতে শর্ট সার্কিট না হয় কোনো জায়গায় তো এটা লাগানো হয়ে গেলে আমি মোটরটা জাস্ট ওর ভিতরে সেট করে দিব এবং রেডিটাও ভিতরে সেট করে দিব এটা এত ছোট এতটাই ছোট রেডিটা যে এটা যে কোনো জায়গায় সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে আর পিসি ক্যাসিংটাও আমি সুন্দরভাবে লাগাই দিতে পারবো সেই ব্যবস্থাটা মাথায় রেখে আমি এটা ছোট করে কেটেছি না হলে আমার কাছে যে রেডিটা তো ছিল এবং অনেকগুলো ফ্যান লাগে আরও বড় করে বানাইতে পারতাম কিন্তু বানাই নেই এই জন্য যে রেডিটা যেন আমি পিসি সিপিউটার ভিতরে যেন সেট করতে পারি তো এটাকে আমি এখন সিপিউর ভিতরে দেখতে পাচ্ছি যেন আমি সিপিউর এই যে হার্ড ডিস্ক থাকে তার নিচে তার নিচে আমি একটা লম্বা লম্বি করে লম্বা দিকে সেট করেছি এবং মাদার বোর্ডের নিচে রাখছি আমি এটা কী বলে যে মোটরটা আছে সেটা পাম্প ওয়াটার পাম্পটা তো এখন সিপিউটা আমি অন করে দেখব তো দেখতে পাচ্ছেন এখন সিপিউ টেম্পারেচার আছে হচ্ছে সাইট তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো বড় করে দেখাতে হবে দাঁড়ান তো সাইট তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমি এখন দু মিনিট দেরি করে দেখব যে যে সেলসিয়াসটা আছে অর্থাৎ সাইড ডিগ্রি এটা বাড়ে না কমে তারপরে আবার রিস্টার্ট করে ডুবব তো সে পিসির ভিডিও অন করে দেখব যে ওর ভিতরে যে সফটওয়্যারগুলো আছে ওগুলো অনেকক্ষণ ব্যবহার করার পরে তারপরে কি অবস্থা হয় সেটা আপনাদের দেখাবো আর যে আমি রেডিটা বানালাম এটা কি আসলেই কাজ করছে কি না 
তো গেছে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ এক ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গেছে তো আমি নতুন করে আবার স্টার্ট করলাম তো আমার যে পিসি এটা পূরণ হলো এবং করছি কি এটাতে উইন্ডোজ ইলেভেন ইনস্টল করছি দেখতে পাচ্ছেন তো আমার এটা পিসি কনফিগারেশন খুবই খারাপ ইউটিউবে কারণ থ্রি পয়েন্ট এরকম বা ফোর এরকম আমার প্রসেসর কি গাছ আছে তো আমি এখন একটা গেম প্লে করি যেমন ফ্রি ফায়ার আছে তো গেম প্লে তো একটা গেম পিসিকে একটা লোড দেওয়ার জন্য একটা ফোন ফ্রি ফায়ার গেম ওপেন করে প্লে করাটা অনেক মোটামুটি অনেক কি আর কি বলে উপযুক্ত আর কি তো দেখা যাক তো এখন গেম প্লেটা হচ্ছে অনেক স্মুথ অনেক ফিল হইতেছে কারণ আমি এর আগে অনেক গেম এই পিসি দিয়ে এটা প্লে করছি তো আমি প্রফেশনাল প্লে প্লেয়ার না কিন্তু এটা নিয়মিত খেলি না কিন্তু মাঝে মধ্যে আর কি অনেকটা অবসর সময় পেলে একটু মাঝে মধ্যে করি কিন্তু আমার একটা ছোট্ট কাজিন আছে ওর পিসি এটা তো ও এটাতে নিয়মিত করে তো এখন আমি মাঝে মধ্যে ওর সাথে একটু বসে নেই আর কি একটু লই করতাম আর কি তো আমি ট্রেনিংয়ে গেলাম ট্রেনিংয়ে যাওয়ার পরে দেখলাম মোটামুটি এটা স্মুথ গেম প্লেস করছে তো এখন চিন্তা করলাম যে একটা বিআর র্যাঙ্কিং বা বড় ম্যাপে একটাই করি তো সেটা সেটা আরও এটার জন্য আরও মানে র্যাম এবং প্রশাসন দরকার তো এই জন্য আরও লোড পরে পিসির উপর তো এই পুরো একটা গেম প্লে করবো তারপরে যে আবার ডুব হচ্ছে কি বলে ট্রেনিং মোডে ডুবো ডুবার পরে দেখবো তারপরে যা দেখবো যে আসলে কতটা এই হলো তো আমি মোটামুটি এখানে প্রায় এক ঘন্টার মতো পিসিটা চালাইছি চালাবো চালানোর পরে দেখবো যে আসলে এক ঘন্টা পর যে আমার শারীরিক ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এক ডিগ্রি কমছিলো চালানোর পরে তো এটা আসলে সাঁত্রিশ ছত্রিশ এরকমই আছে না কমছে নাকি টেম্পারেচারটা বাড়ছে টেম্পারেচারটা বাড়ছে এটা দেখবো ঠিক আছে তো আমি তো বলতে পারি না এইসব আমি আমরা দৌড় বাড়তেছি আর ঘুরতেছি তো আমার যে কাজিনটা ছিল ওরে দিয়া করানো উচিত ছিল যে তুমি একটু গেম প্লে করো আমি দেখি কিংবা তুমি একটু দেখো তো কী অবস্থা হয় তো আমি মোটামুটি গেমটা না খেললেও আমি মোটামুটি একটু হলেও জানি এই গেমটা সম্পর্কে যে পিসিতে খেলে কিন্তু কারণ আমি ওর সাথে দু চার দিন খেলতাম মানে আর কি দু চার দিন দেখছি আর কি ওর সাথে বসে যে এটা আসলে কীভাবে ও আমাকে দেখাইতো যে যে ল্যাগটা এই এরকমভাবে ল্যাগটা এটা কাজ করে না ঠিকমতো এটা ই ই হয় না তো এরকম বলতো তো এখন দেখতেছি ওসব যে ইস্যুগুলো ছিল ওগুলো মোটামুটি সলভ হয়েছে তো ওর হচ্ছে পিসি পিসি যে গেমটা ছিল এই একটি গেমটাও মোটামুটি ও কোনো দিন যে পুরো যে কি বলে ড্রেসের যে প্যাকেজগুলো থাকে আপনার গানের যে স্ক্রিনের যে প্যাকেজগুলো থাকে ও কোনো সময় ও কোনো সময় ডাউনলোড করে খেলতে পারতো না তো এখন মনে হচ্ছে যে এখন ও ডাউনলোড করে খেলতে পারবে কারণ ওর প্রসেসরটা অনেক কুল থাকে থাকবে মোটামুটি কুল আছে মনে হচ্ছে তো এই জন্য আর কি তো আমি আবার একটু ট্রেনিং মুড়ে যাবো গেমটা শেষ হয়েছে তো এখন আবার ট্রেনিং মুড়ে যাবো আবার কিছুক্ষণ করার পরে তারপরে ব্যাক করে দেখবো তো লাইভ ভিডিওটা যদি আপনারা একটু হলে উপকার করে থাকে কিংবা পছন্দ হয়ে থাকে কিংবা ভালো লাগে থাকে তো ভিডিওটাকে লাইক করে দিয়েন শেয়ার করে দিয়েন আর কোনো কিছু জানার থাকলে সেটা কমেন্ট করতে পারেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন তো এখন আমি সেটাকে আবার ক্লোজ করব ওপেন করতে চাই না মোটামুটি ফার্স্ট আছে কোনো ল্যাক হচ্ছে না এবং আবার নতুন করে গুগলে দাও দেখলাম সাথে তো এখন আমি একটু ভিডিও দেখবো যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে নাকি পাইপ যেগুলো আছে ওগুলো সব ঠিকঠাক আছে কি না পানি কোনো জায়গায় পানিটা নিয়ে লিকেজ হচ্ছে কি না কিংবা গরম হচ্ছে নাকি কোনো প্রবলেম নাই তো এখন কম্পিউটারকে রিস্ট কম্পিউটারটাকে রিস্টার্ট করব করে আবার সেই মেনুতে ঢুকবো আর কি ঢুকে দেখবো যে হয় কি না সেই আবার কাজ হয়েছে কি না অর্থাৎ অর্থাৎ টেম্পারেচার কমছে নাকি বাড়ছে আমার তো মনে হয় টেম্পারেচার একটু বাড়ার কথা কারণ ছত্রিশ ডিগ্রি সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল এখন দেখি কত এখন কত আছে আরে আরে ভাই এটা কি দেখতেছি ভাই হ্যালো ও ভাই সাপ তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেছে অর্থাৎ ছয় থেকে সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমে গেছে ও মাই গড 
तो भाई सब दुले अपना तो दिखता है इधर कुछ तो बारे वीडियो तो भाला लगे तो लाइक कर दें कमेंट कर दें वीडियो तो जो शेयर कर दें तो सब ऐसे जन्नत बात की तरह तेरे का जन्नत तो असली तेरे का स्पोर्ट्स है तो आधा